Слава Украине! Я вернулся из отпуска, опять в родной части, я опять в рядах ВСУ. И о чем сегодня хочу снять видео. Где-то несколько недель тому назад я снимал видео о том, что ПАСЕ признала Россию самой с террористическим режимом. Буквально несколько дней тому назад НАТО, все страны НАТО единогласно проголосовали за то, что Россия сторона террорист. В тот же день, буквально через час или несколько часов после принятия этого решения, Россия обстреляла Украину, мирные города, из ракет. Массированный был обстрел, целились в основном в энергетические объекты какие-то, как результат во многих городах пропал свет, как результат пропало тепло, вода и так далее и тому подобное. То есть это создало определенные трудности для мирных граждан. То есть Россия тем самым под, подтвердила, да, мы террористы, мы против ВСУ, вооруженных сил Украины ничего не можем противоставить. Мы уже по плану, по плану 8 месяцев воюем и не можем захватить ни одного даже областного центра. Херсон вот были, захватили, но уже как бы жест доброволи оттуда ушли. Да? Но вот стрелять по мирным гражданам, мы герои, мы можем, мы вот такие вот, мы террористы, одним словом. Многие россияне, россияне хлопают в ладоши, да, вот стреляют, там, украинцам холодно, там, без света, без тепла, ха-ха-ха. Ну, свет, тепло возобновили, это не проблема, да. Но давайте как бы немножко посмотрим шире на это все дело. По Украине уже три раза стреляли массированно ракетами, где-то там 70, 80, 100 ракет выстреливали, да. По мнению аналитиков, один обстрел обходится России в 400-700 миллионов долларов. Давайте я возьму цифру 600 миллионов. Я вот сел буквально там за пару минут на листочке написал, вот сейчас вам прочитаю. 600 миллионов один раз обстрелять Украину. Причем из 100 ракет, например, сбивается 80 ракет, 20 попадают в цель. Значит так, бюджет Рязани на 22 год 280 миллионов долларов. А обстреливает за 600 за один раз. Ярославль 380 миллионов долларов бюджет. Нижний Новгород 727 миллионов бюджет. Ну и Казань 320 миллионов долларов годовой бюджет. То есть вы так сопоставите, да? Сколько тратит большой город и сколько один раз обстрелять Украину. То есть из ваших денег это делается. Теперь дальше идем. Дрова. В Рязани, я взял, открыл объявление, в Рязани куб дров в Рязанской области э, стоит 1500 э, рублей, кубометр. Машина где-то, это 7 кубометров, да, то есть за 600 миллионов долларов можно купить 3 и 4 миллиона машин дров. То есть можно будет отопить всем пенсионерам свои печки, всю зиму топить, все будет хорошо, да? Но лучше ж бросить это дело на Украину, обстрелять мирных граждан, доказать очередной раз миру, что Россия террорист, верно же? Идем дальше. В Москве э, открыли больницу по борьбе с коронавирусом, причем ее построили. Бюджет строительства, это с инвентарем, современное оборудование и так далее, обошелся бюджету в 18 миллиардов рублей. 18 миллиардов, то есть 600 миллионов делим на 18 миллиардов рублей, получается 200 больниц. То есть один раз обстреляли Украину, но вместо этого могли по всей стране построить 200 больниц, блин, современных по борьбе с, кор... борьбе с коронавирусом. Но это может быть не коронавирус, просто больница. Может быть какой-то онкоцентр по борьбе с раком. Разве у вас не болеют люди раком, другими какими-то онкологическими заболеваниями? Нет. То есть зачем Путину бороться с болезнями, зачем строить больницы, лучше он обстреляет Украину, правильно? А обстрелов было как минимум три уже больших, то есть 200 больниц можем на три, получается естественно 600 больниц. То есть практически в любом даже захудалом городке может быть больница с современным оборудованием и там могут спасать людей. Но зачем, правильно? Я вот за месяцы нахождения в вооруженных силах Украины побывал во многих сельских школах, Например, Черкасской области, да, и во всех 
В школах теплые туалеты, во всех школах центральное отопление, то есть стоит отдельно помещение рядом со школой, там большой котел, там или газом, или палетами, или твердым топливом отапливается школа, специальный котел, дорогой, и в школах некоторых просто жара, просто жара, потому что тепло, и всюду теплые туалеты. У вас всех в школах сельских теплые туалеты или ходят дети на улицу. Вы все, многие же живут в России в бараках, которые аварийные, которых сталак, сталактиты из дерьма, правильно? Вас же там хотят расселить и не расселяют, потому что 600 миллионов обстреливается за один раз э, Украина, правильно? А зачем вас, вам строить жилье, вас расселять, если лучше можно пыльнуть и разрушить э, жилье в Украине? То есть... Вы хлопаете, как дурачки, в ладоши, мы воюем с Украиной, мы обстреливаем мирные города, они без света, но сами тоже вы живете в нищете, бедные, несчастные. Вы вообще рабы, честного слова, я удивляюсь вас. Многие мне пишут в комментариях, а что я сделаю, как бы я боюсь выходить, потому что меня посадят и так дальше. Ну, пойду. ну рабы, понимаете, вы, ваш, ваш путлер уже правит э, 20 лет, ничего не сделал, обстреливает Украину по 600 миллионов за раз и не строит вам больницу. Вы зайдите в вашу рай, районную больницу, посмотрите, в каком у нас состоянии. Она могла быть в идеальном, с новым оборудованием и вообще новое построенное с нуля. Одним словом, информация к размышлению. Слава Украине!